严小姐，你怎么会在这儿啊？是不是遇到麻烦了？怎么了？坐在这儿？我钱被偷了。检票了啊！各位旅客，请拿出您的车票，咱们开始检票了啊！别插队啊！一个一个的啊！不好意思怎么了，小姑娘？我钱包被偷了，我现金都没了，我卡也没了。丢了多少钱啊？丢了四百多。哎呀，你怎么那么不小心啊？你看看这人这么多，小偷小摸的肯定多。你现在报警，一下子也解决不了，赶紧去银行把银行卡挂失一下。怎么了？我车票也被偷了，怎么办？一会儿再补票吧。需要我打电话给你家人吗？我手机到。手机手手机还在，那就好，以后小心点啊！天哪票也没了，车票也被偷了，没事，破财消灾。哎哎，不用不用不用不用，我不是给你的，是借你的。我自己能想办法，真的不用，真的不用。你该不会又要想着去发传单，赚够买票的钱再回去吧？那我就先跟你借四百，我进去看看还有没有票，我回头还你。嗯，你帮我可以看一下我的包，谢谢啊。票已经全卖没了。现在有什么打算？就算你现在打车回去，我估计也没有车愿意拉你走。这样吧。我明天正好打算回老家一趟，我可以顺路送你。啊？反正老李横竖都是要送我回去的，咱们又是一个市的老乡，路程一样，带上你一个也不会多花油钱。这个忙帮的合情合理吧？我得问问我男朋友啊。好，你问吧，确认完发消息给我。好，谢谢。我先走了。嗯。哎，老刘啊，这鱼多少钱呀、啊？一百五。哎呦，这么贵啊！过年嘛。哈
。妈，我一切平安。本来打算今天回家，但回去的车票没买到，今天就赶不回去了。我明天会想办法回去的。燕小晨，你人大了，心也了，你爱死哪儿就死哪儿去吧。麻烦你了，谢谢。喂，小雨，明天我就不陪你去巴塞罗那了，我要回老家过年。我相信你一个人应该搞得定。我没听错吧？准确无误。那你能告诉我是谁让你这个工作坊改变了计划吗？保密。先挂了。不是这条路啊，这导航出错了。我平时都是坐公交车回来的，这开车怎么走，我还真不知道。老李啊，哎，继续直行，前面那个路口右转，应该有个桥，桥下再右转，继续直行。去你家的路，我就不知道了。不过现在，你应该认路了吧？嗯，麻烦您就在前面靠边停就可以了。好的，严小姐。前面的路不太好走，需要我送你进去吗？不用，不用，不用。谢谢谢谢，辛苦你了。再联系。拜拜。程总，我们走吗？他们家这边看着挺乱的。先等一会儿。好。我的家，我想什么时候回来就什么时候回来。上海人有点多，回来有点乱，所以我就回来晚了。谁让你非去上海的？昨天打牌赢了点钱。买了点枣糕放在冰箱里，你要吃我给你拿啊。
行行行行行行，不拿了，再说吧。我开门去。你来干什么？啊，是这样，姑娘，这不是过年了吗？我和你们家送点东西过来，来，不要不要不要！我爸虽然不是你撞死的，但是我跟我妈都不想见着，你赶紧走吧，不是你走吧，你看看到底能不能用？我们都不需要，我跟我妈都不想见着你。不是姑娘，你见，你要能用那你留下，不能用你就送给邻居。没有，你找死。谁呀？妈妈妈，没事没事。大嫂，是我。你这个帮凶，没事，不是你这个帮凶，我是来看您的，大嫂。你的手受伤了，需要赶紧处理。先过去打针去。你回答我问题。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友，还是老乡能解释得清楚的吧？让你觉得不舒服，我很抱歉。但我有我自己的原因。那你现在先跟我去打针，我才能告诉你。不去。啊。妈现在可以说了吧？我起初对你帮助，真的只是因为对你的赏识。但有一天，我在咖啡厅外，无意当中看见你在帮助一对正在乞讨的乞丐。饿了吧？吃饱饱。爷爷，给孩子买点热乎的。啊，谢谢。谢谢姐姐，谢谢姐姐，不谢不谢
那个瞬间让我想起了我的妹妹。她小的时候跟你一样，心地善良。就算兜里没有多少零用钱，也愿意去帮助那些需要帮助的人。你还有妹妹啊？她是不是跟你爸妈一起住在国外？她在五十三岁的时候就去世了。谁也不知道，他那么小的年纪，就会有先天性的心脏病。对不起啊，我不知道。没关系，你知道吗？有的时候我看到你，我就会想到，如果他还活着的话，应该跟你差不多大。到底会是什么样子呢？而且你们两个人身上有一个点都很像，哪一点？都很倔。那么小的孩子，你怎么看出他倔、啊？他为了要去自己想去的小学，好几天不吃饭，跟父母扛着。这一点是挺像的。我上课出去玩了，针灸不打了吧？我手机没拿着，我怕我妈一会儿再找不着我，着急了。我得先回去。不行，这个针必须要打。老李，你看着他，我去缴费。哎，那那你穿你衣服。严小姐。既然程总吩咐了，那就坐这儿休息一会儿吧。我跟程总也快三年了，还从来没见他对一个人这么上心过。看来，在他心里，是把你当成他的亲妹妹看待了。你别看程总平时在公司很强悍的样子，其实说实话，他很多时候晚上都睡不好觉，应该是想他的妹妹了。刚才程总是有些激动，你别放在心里啊。